tenemos nuevamente una perspectiva diferente dentro de esta historia. Y ahora vemos el punto de vista de Nikaido y toda la oscuridad que hay dentro del mundo de las idols. Y aquí, en Anime Chibui, hablaremos sobre ello. Estamos en el capítulo 11 de Otaxi, estamos en el antepenúltimo, ya se vieron como todos los frentes organizados y vamos a comenzar con todo el frenesí ya de esta historia donde va a explotar todo. Estoy con Eric y Ariel, ¿qué les pareció? <risa> Otaxi no falla, güey, no falla con su fórmula perfecta. Ahorita vuelve a hacer lo que nos hizo en el capítulo Cuatro, me parece que era con la de Tanaka Donde ya estamos viendo Ahora, cómo se ve Todo este universo desde los ojos De otra persona que está de Fuenicaido Y guau, wow, güey, qué sorpresa Qué sorpresa que ya no salíamos ya, ya lo estábamos deduciendo nosotros tres Pero aún así sorprende que lo saquen Y lo oscuro que ya está Otaxi, o sea, ya vemos Cómo están como des desmembrando Un cuerpo, casi casi Entonces, guau <ríe> wow. Sí, güey, qué huevos, qué huevos tiene este anime de, en el antepenúltimo episodio, quitar la mirada de Okawa de la historia principal y decir, esta es lo que pasó con la chica de, de Nikaido, ¿no? Tenemos que ver qué pasó con, qué pasó con todas las idols, qué pasó con toda la historia de las idols y por qué Nikaido tiene esta, este esqueleto debajo del tapete y todas estas idols tienen estos esqueletos debajo del tapete. Y está muy cabrón. Me encanta cómo te inicia con esta historia de esperanza y de querer llegar a ser el máximo y, y sí se ven unos celos entrelazados por parte de Nikaido con esta con esta chico, la chica. ¿Cómo se llama la chica? ¿Es la chica perdida? Sakura Wadaki. Con, con, con Sakura Wadaki. Ah, no, ¿cuál? La chica desaparecida. La chica o sea, desaparecida. Yuka Mitsuya. Es con esta Mitsuya, que sí hay celos y todo esto, pero que como quiera... Sí. Está tratando de... Ellas, de, todas ellas están de acuerdo al final para tratar de sacar al final pues adelante a este Mr. X. Y como Nikaido no mata a esta, a esta Yuka, pero... A Yuki, pero iba con esa intención, iba con la intención de amenazarla. Simplemente alguien más se le adelanta en el, en el suceso. Y ese es donde entra este, esta segunda parte del flashback. Y ves... Todo yéndose, todo desrielándose, todo ese sueño de ser una idol, básicamente yéndose a la basura porque toda esta oscuridad se las traga, ¿no? Está muy cabrón la historia, es de una manera en la que también juegan muchísimo con el estrés postraumático de, de Nick Idol, me gusta muchísimo el hecho de que Baba es el único con el que se puede sentir segura y poco a poco no se da cuenta que ya están en diciembre, ya están en Navidad, ha pasado todo este tiempo. Y ella no puede dormir, ella no puede acercar todo ese todo así de la mente. Y ahora entiendes cómo en episodios antes ves siempre a Nikaido como enojada, como ida, como des desapercibida. Bueno, no desapercibida, pero siempre en un modo muy, como, muy frustrada. Ahora lo entiendes ¿por qué? porque tiene este peso sobre nosotros. Cabroncísimo el episodio, cabroncísimo. Y lo que hacen de volver a cambiar, como tú dices, es demasiado arriesgado en el antepenúltimo. Pero como están tan, tan armados los personajes, es, es una genialidad. Tú, tú ves eso, empiezan 10 segundos y tú dices, gracias. Van 10 segundos uh -huh. y dices, gracias por hacer esto. Es increíble, es increíble. Te, porque ya viendo este capítulo te das cuenta de que hay demasiados datos trampa. O la forma en que los dan son trampa, ¿no? De que yo crees que mataría a Nikaido por ser famosa. Por, o probablemente ya lo hizo que hizo Ichimura y esto es nada más como para confundirnos de que ya ya mató a alguien ¿no? el yo te conozco yo he visto antes a la gatita tricolor es una trampa a que no tomes en cuenta a la primera chica que subió tanto y te enfoques más en Ichimura y no en Yuki Mitsuya cuando después vemos que sí había metido a a Chuki Mitsuya, mejor conocida como Sakura Wadaki. Entonces, te da ciertos datos trampa para que, hey, no, voltea acá, voltea acá. Aunque los va soltando de verdad lo que necesitas, te va soltando desde la perspectiva de los personajes que es válida por su desconocimiento. 
está muy, muy padre todo lo que hacen. Soy muy fan de esto. Eso es ser un experto en, en lo que es la construcción de un misterio. Primero, el anime abre con esto, con el misterio de la chica desaparecida, ¿no? Y, y también, como dice, siempre da tu trampa. Uno quería creyendo que Odokawa ve que la tenga ahí uh -huh. en el closet, que aún no sabemos qué pedo con eso, que tenemos una idea más o menos por toda la backstory que nos están dando, pero siempre da tu trampa al punto en el que. Al menos para mí la construcción de un misterio no es tanto de que uno como fan sepa el resultado, pero cómo llegas a ese resultado. Y para mí esto es una masterclass, es un, un así, un, un, un 10 perfecto en el, mira, ya te presentamos todo, toda la historia principal de esta lista. Vamos a retroceder un poco para darte esta pizca, este, esta pieza faltante que nos falta para que ya todo lo demás fluya, ¿no? Todo, todo el, todo el clímax de la historia fluya y encaja perfecto, encaja perfecto y no sé, me mama, me mama la manera en la que utiliza la gatita negrita que siempre que decíamos, ¿y ella qué? ¿Cómo, ¿Cómo encaja? Ahora encaja perfecto y ahora sí. tiene un peso impresionante la historia que nosotros no teníamos ni idea cuatro o cinco episodios atrás, güey. Es impresionante sí. lo que hace. Sí, había ideas, ¿eh? Había ideas, pero... Hasta el episodio anterior fue cuando dije Ah caray, chance es, simplemente la es, cambiaron O algo así Es que les mandé captura de por qué la chica desaparecida de Nerima en la tienda, en la primera imagen La única que vemos Por qué se parece tanto a Yuki mm -hmm. eh, Y por eso pensé si eran Primas o algo Si había una hermandad ahí Y como la serie va tomando Otros temas, solo olvidas Porque la última vez que había aparecido Yuki Había sido en el episodio 5 y con entonces, Tanaka, ¿no? No, no, bueno, con Tanaka, sí. Alguien que quiere matar a Odokawa. <risa> ¿Ok? Pero en el capítulo 5 subiéndose al taxi. Uh -huh. Dejando uh -huh. ese celular. Entonces, lo dejaron como, hey, si lo estoy dejando es importante. Cada capítulo que pasa y no la estás viendo, es más relevante. Es más relevante hasta que explota. Y te das cuenta que es Sakura Wadaki. <risa> Sí, 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 está, está genial. También lo que está muy bien en este capítulo es cómo eh, nos retoman un poco más a este Yamamoto, ¿no? Que es el... <risa> Perdón, el manager. Me acabo de estoy ahogando. <risa> este, cómo lo retoman una vez más y cómo muestran cómo esta impotencia de que acaba de pasar algo y tuve que tomar ciertas decisiones, ¿no? Que fue unirse con Yano y con este oso polar. ¿Cómo tienen que sacrificar la mitad de sus ingresos a futuro si es que pegan bien? Para ta con tal de que ya no les ayude y lo salve de todo eso. Y ya no no se ensucia las manos. Uh -huh. Él solamente da órdenes. Algo que hasta sí, pone a, a Yamamoto, él solo organiza. Sí, 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 está muy cañón esa escena. Y, y, y se muestra mucho esto que decíamos, ¿no? Que sí se notaba cómo ese Yamamoto hasta cierto punto no cuadraba con la relación con este llano y aquí es evidente, o sea, realmente él fue como, oh, que acabo de encontrar a una de mis idols eh, en medio de un crimen, ¿qué hago si quiero que triunfen? Y es lo que mencionabas en el video pasado, mucho de que probablemente su sueño sí era como tener una banda exitosa o cosas por el estilo. Entonces sí, sí está, está muy padre cómo vuelven a tomar a este personaje. Y es que, o sea, tergiversan completamente esa historia para tratar de que no les caiga encima al punto donde, aquí, donde hablan con este... El señor, ¿cómo se llama el papá de... Don Raku. De con Don Raku, Don Raku. De no, desapareció porque tenía problemas con usted y se quería ir a otro lado. Y así es como tratan de simplemente tratarse de alejarse de la verdad lo mayor posible, pero es imposible, no es imposible desfiguran el cuerpo, lo desmembran para que fuera más complicado que descubran quién es realmente está muy cabrón el hecho, ese, ese sentimiento de Yamamoto de, yo sé que ellas pueden ser exitosas y es, y es o sea, yo sé que, que ellas quieren ser exitosas y yo quiero que sean exitosas y es incluso más trágico porque al final no lo son al final no lo logran ser, ¿no? En su debut les va mal porque la chica que lo, que lo intercambia no baila bien. Entonces no pueden dar el 100 que ellos esperaban. Entonces es como Trump. Es una historia fru muy frustrante para todas las, todos los personajes que están involucrados ahí. Y, y por ejemplo, todo en ese flashback que vemos es un... Van a escoger a, a Yuki como la principal y esa tensión de, ok, fue Nikaido. Ya, es Nikaido, ¿no? Ya tenemos dudas, entonces Nikaido. 
Luego dice, la voy a matar si no acepta. O bueno, lo estoy pensando. Entonces vas a decir, en algún momento le va a tronar. Ves si está muerta. Y dices, bueno, ves a Yamamoto. Es Yamamoto. No, no es Yamamoto. Y entonces ya llegamos a la conclusión que queda claro, ¿no? Que es Sakura Wadaki. <risa> la que mató a Yuki Mitsuya. Si quieres, a ver, un pequeño disclaimer para todos aquellos. Hemos estado hablando mucho de los episodios anteriores. Acerca de pequeños... Eh, los, los audios que hay extra en el mundo de, de Otaxi que pueden encontrarlos por desgracia en japonés, pero en la wiki están transcritos al inglés eh, y en este episodio sacaron uno nuevo en donde ves una conversación entre entre Sakura y y Ichimura y Ichimura, ¿no? ¿y qué es lo que dicen ahí, Poncho? lo que hacen es delimitar un audiodrama pasado, donde cada chica para sentirse más segura más en confianza con ellas en un potecito ponían tres datos cada quien ponía dos reales y uno falso entonces eran nueve datos tres falsos pero tenemos aquí a Ichimura dudando de Nikaido y su comportamiento a lo largo de estos días creyendo y porque ella tenía el conocimiento de que Yuki iba a ser la principal teniendo el miedo de que ella asesinara a Mitsuya entonces le pregunta a esta Sakura Wadaki ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Podemos jugar a al menos decir ¿Cuál fue nuestras mentiras? Para no decir las verdades Entonces dice Ichimura que su mentira era lo del inci era el incienso lo de Que le gustan los inciensos el olor Y Sakura Wadaki su dato falso era estar casada Pero... En los datos que quedan restantes que tenemos son el estar con un comediante que sabemos que es Nikaido, el, el tumbar un cuerpo muerto, sabemos que es Nikaido, tener un sugar daddy, sabemos que es Ichimura, y el de grupos de internet no sabría si sería Ichimura o en Yuki Mitsuya o bueno, en esta Sakura Wadaki. Y tenemos cirugía plástica y el matar a alguien. El matar a alguien nos queda claro que fue esta Sakura Wadaki por eliminación. Porque Ichimura vamos, nos damos cuenta que es la más noble. Aparte que el, el, no se necesita este audiodrama. Sí. Por eso son audiodramas de que ella era la cuarta en ser elegida. Ajá. No, no solo era la cuarta en ser elegida. Sino que Odokawa la llevó ese día al estudio. Eso es lo que tenía Odokawa y es la duda, que es lo que sale en las grabaciones. Dobu le dice, esta es la única chica que encaja en la descripción de la hija de Don Raku, pero no es Yuki Mitsuya. Entonces, ¿quién es ella? Y, Dobu, y Odokawa se queda viendo de qué, qué diablos. Vemos las noticias y muestran la foto de Yuki Mitsuya y Odokawa dice, no es ella. Y cuando Dokawa en el capítulo 5 está llevando a estas chicas, dice, yo hace dos semanas llevé a una de tus idols y la dejé en este estudio. Y Yamamoto Ditutativo dice, tendría que hacer una de las dos. Y Dokawa dice, no, no era ninguna de estas dos. Pero, si no identifica a Mitsuya como es la que llevó, entonces es Sakura Wadaki que llevó antes de la operación Y por eso no la identificaba como la misma De la cirugía O era Yuki Mitsuya Y estoy malinterpretando un poco Y sí llevó a Yuki Mitsuya el día que ella falleció Pero no está, tendría que estar en las grabaciones Si no lo está Entonces por eso me decanto a que la que lleva Es a Sakura Wadaki Antes de la operación Y por eso duda en que la había llevado Porque la estaba viendo ese día en el taxi Y aparte se me fue la onda ya, pero... <risa> ¡Mierda! Es Sakura Wadaki. <risa> es que son muchísimos puntos, güey. O sea, yo la verdad hasta que me comentaste hace rato de... No, es que es ella. Y más que nada, para ah, mí bueno. me ayudaron mucho los... los Aparte, ayudamos. ella está aliada con Tanaka. Okay. Y Tanaka busca matar a Odokawa. Y Odokawa es el, el cabo suelto que tendría ella al subirse al taxi. Entonces okay. ella, ella ayuda a Tanaka okay, para que lo elimine okay. a su cabo suelto. Ok, okay ahí está. Ok, eso es. Uh -huh. claro. Ya. No, pues, güey. Qué bueno que tú ves. Creo que 
Poncho ve todo Taxi cada semana, güey. Entonces, <risa> ayuda un paro porque a, para mí no era tan obvio, te lo voy a ser sincero. Para mí no era tan obvio que esta Sakura haya sido la que eliminó a Yuki, güey. Pero ahora que estás dejando todo esto es como... Te lo dejan muy claro, o sea... O Taxi te lo deja muy claro por pequeñas pizzas que te da, que obviamente es bueno volver a revisitarlas, pero siempre te lo deja claro, güey. Entonces, sí, sí tiene sentido. Simplemente es ver cómo juegan con ello, cómo le hacen para que esta Sakura al final admita que ella es la culpable. ¿O ¿Creen que vaya a jugar con eso o no? Que vemos que es una enferma. Estamos viendo cuando van a entrar a la conferencia de prensa y está están las chicas su... nerviosas y ella está comiendo su pollo frito, como una uh -huh. chica de verdad. Sí, ya sí, le vale totalmente madre. Pues Eso no, es lo que, que yo no hay... creo. Faltan dos creo caps, que... ¿no? Creo que ya no hay nada más que agregar a esta, esta, este misterio ¿no? que tenemos entre las idols. Este, pero también vemos un poco sobre el conflicto que hay entre los comediantes, que son este Baba y este. Eh, ¿Cómo se me olvidó el nombre de Jabalí? Eh, Chivagaki. Chivagaki. Este, siento que ya es una historia que sí se está separando muchísimo de lo que está pasando en todo lo demás. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que va a chocar con todo este conflicto del banco, de la muerte del idol? Ahí, ahí va, ahí va. Al final, <risa> al final del audiodrama pasa algo muy interesante. En, en el festival este de ellos, en el repechaje, va a estar Satoshi Nagashima. Okay, Satoshi okay. tiene el podcast. Ajá. Al final de este audiodrama, alguien le marca a Sakura Wadaki y le dice es tu voz y entonces dice checa el link de esa o checa la página esa o sea es como si ya se hubieran dado cuenta del podcast de Satoshi okay. esto es al final de que ella está hablando con Ichimura y le entra una llamada y le dice perdón y contesta en su acento de Kyushi de la zona sur de Japón o sea ya Hola, como siendo usted. ella real y... ¿Se nota el cambio a la hora de escucharlo o algo así? Okay. Eh, nada más leí la transcripción, pero está dentro de, de como que está hablando como en el acento. Es un ah, acento okay. sureño de Japón, sino que se debe notar. Y hay un, el cambio entre lo que es Yuki y ella es muy notorio en sí. sí. Eh, entonces sí, es como si ya se estuviera la gente dando cuenta de lo que está sí. haciendo Satoshi. Eh... Y Satoshi va a tener que entrar ahí, porque Satoshi va a hablar con estos dos. Con sí, es Baba que... y Chibagaki. Está ex... yo, yo la verdad... Aquí por, algo, ves... por algo lo están dejando hasta el final el repechaje de ellos. O sea, que no nos importa. Bro? Ajá, y <ríe> sí. algo y ves que como... En este episodio ves un poco acerca de cómo se repechaje. ¿no? Yo imaginaba que era como... Era una, es un evento de radio o algo así. Pero es más que nada como un stand-up. O algo así, uh -huh. en un lugar público. Uh -huh. Entonces tendría muchísimo más peso ver ahí... La realidad de los podcasts, ¿no? De este, de este Satoshi. Entonces... Sí, yo también. Parece que es algo apartado, porque aparte ya estás viendo que estos dos tipos básicamente se, de, se, de, de, ajá, se disuelven. Pero ahí donde este Chibagaki puede llegar con Satoshi y decir, hey, te necesito, ¿no? Hay que hacer algo. ¿O creen que vayan a subir Satoshi y Baba? Digo, Chibagaki y Baba juntos al escenario. Por, por lo no, que yo estoy viendo, como sí. que ya se separaron, ¿no? Ya. Ajá. Pero yo creo que sí van a subir. Pero lo que veríamos es a Yuki, bueno, esta Sakura Wadaki, persiguiendo a Satoshi o algo. Porque ¿qué mm. juego van a tener las idols en este conflicto final? Tienen que tener cierta movilización. Y ella podría enfrentar a Satoshi. Todo el, pan, todo el plan cambió. O sea, por el hecho de todo que yo, eh, todo, ya, ya no sabemos cómo va a ser el Love Taxi. Entonces... No ha aparecido el Diamond Menor en días. Ajá, no ha aparecido. ¿Ya lo mató el mayor o el menor mató al mayor y solo es el menor ahora? ¡A la verga! ¿Tú por qué crees eso? No sé. Sí, está actuando, ¿no? No sé, yo ya no... No creo que el mayor haya matado al menor, eso sí no creo. Pero lo de que el menor nos sorprenda por ahí puede ser. Luego, la última vez que vemos al menor es ese pequeño glimpse de ver el disparo en el muelle, güey. Ah, ya estaba en modo Rambo, este... Duro de matar, ya estaba... Todo detective. Bueno, ¿no? nosotros creemos que es el menor, que es lo más lógico, ¿no? Es el menor. Entonces, sí, güey, a ver, a ver qué pasa con él. Y ya hay a este. Takeshi. Taque no, el, el gatito. Al gatito de asesino. Tanaka. Tampoco lo hemos visto. Tanaka. Tanaka, perdón, Tanaka, siempre son su nombre. También no lo hemos visto. Me vi en el preview, porque no lo quería ver, güey, pero no sé qué pasó que 
nada más volteé a ver y literalmente lo último que ves es tan acá como alterado, entonces va a salir en el próximo episodio. Y va a estar en lo del banco. Y va a estar en lo del banco, exactamente. Pero sí, no sé cómo quieran, cómo van a involucrar a las idols en todo eso. Ya está en el banco ya solo son dos episodios, güey. Es que tienen que amarrar todo. Ya, o sea, ya en el siguiente. Ya tienen que empezar a convivir todos, güey. Para mí está perfecto. Este episodio, como el antepenúltimo para lo que hicieron, aparte de que no duró tanto la backstory, este, está perfecto para que los siguientes dos episodios sea el clímax en el siguiente episodio. Tal vez en el último episodio veas realmente la conclusión de toda la persecución y ya después de ahí ves cierre de, cierre de serie. Pero para mí va perfecto. El ritmo, el beat, todo está encajando, pero bien, güey. Muy, muy bien. Yo tengo una cuestión en la edición. Debería de haber estado la escena de Goroiki antes que la de Dou. Me mató el hype del inicio mm. de lo del banco. Eh, sí. no, no me gustó. Yo ya estoy como, ah, ya va a empezar lo del banco. Aquí que acabe. Y luego me vuelven a bajar al final para ver lo de Goroiki y de que soy su amigo. Eso no me da hype. Ahí sí siento que me los hubieran intercalado. Pero fuera de ello, está su bueno que, que lo que está interesante de eso, y creo que no lo mencionamos porque ya lo hacíamos como obvio, es que se confirma que los padres de Odokawa mueren por un accidente como cayendo al mar, ¿no? Se suicidaron, güey. No es Ajá. cualquier cosa. Por eso está tan bloqueado el recuerdo, porque seguramente hay un diálogo de ellos que podríamos ver, porque lo hemos visto como en Flash de Borrosa, de nos vamos a suicidar. Esto es como campito de dama. Entonces, sí. Ahí sí, falta ver, pero bien. bueno, en lo del diario podemos saber que probablemente se está refiriendo a animales como a todas las personas. Por eso sí, lo está guardando. Sí, eso es que ya es ya súper es obvio. Ajá, Simple. Entonces... Y no, no sé cómo vaya a conectar, porque siento que incluso va a conectar eso con la historia principal. Para ver, como habían dicho en episodios anteriores, este, Ryuji, que había dicho que tal vez este, Odokawa muere o algo por el estilo. Creo que es importante que primero veamos la conclusión de qué hay en ese diario. A ver. Ajá, sigue, sigue. Y ya ver ya la línea principal, cómo acaba Odokawa. Se va, que... ¿Se va a suicidar en el agua para salvar a alguien? O sea, ¿para tumbarse junto a alguien o algo? Tal vez, porque siguen estando cerca del muelle. O sea, los movimientos siguen siendo cerca del muelle, güey. Pues agua involucrada. Mencionaron mucha agua en ese capítulo. Vemos la escena de Ruin y Kaido en la bañera. Esta chica diciendo que sus sueños el los baños, los baños, los baños, los baños. Sí. Todo es agua. No sé. No sé por qué van a... Por qué esta chava está tan clavada con, el, con un bañito. Porque tienen que hacer algo con eso. Sí, es que sí lo han mencionado muchísimo. Oigan, y, y por último, Don Raku aparece, pero otra vez aparece muy poco. O sea, ¿creen que sí va a ser juego en todo esto al final? Don Raku, ¿Qué va a ser? pues, en lo de los podcasts Ajá. y la comedia. Ahí va a estar. Ah, va a ser importantísimo, güey. Entonces... Va a ser, él va a ser la, la primera de las primeras personas que se entere acerca de todo este cambio de caras y toda la cuestión. Entonces, ¿y ahí quién es la verdad? Por... Ahí ver. estaría, ahí se encontraría, en dado caso, como dije, con la suplente de su hija. Uh -huh, uh -huh. Okay. Okay. Sería, sería ver qué. ¿Cu -cu -cu no dijeron qué es lo que va a pasar después de la conferencia, porque lo dijeron que de, esto se acabó. Mister X se acabó después de la conferencia. ¿Qué es lo que, yo no me acuerdo muy bien, ¿qué es lo que vemos en la conferencia en sí nada más? Ellos disculpándose. Eh, piden perdón ¿verdad? porque era su responsabilidad cuidarla, es lo único que hace. Y que se cancela okay. el disco, pero no necesariamente, es como una pausa. Sí. Eh, bueno, ya ese, desmantelando que esta mató a la otra, pues ya se acabaría. Me gusta mucho también <risa> cómo vemos a Mike que va derrotado, o sea, el sí, secuestro sí, sí. le valía, le valía el secuestro a este chavo. Pero ya el que me hicieras esto es... Ya basta. Ya no que él más o menos sabía, ¿sabes? Ajá, él, que se, él se dio cuenta desde el inicio. Que la, la primera vez que la vi en el concierto, esta chica bailaba muy diferente a la primera vez que la había visto. Entonces, pero de verga, güey. Realmente es el fan número y, uno. Y eso sí. también peligraba a, a largo plazo. Porque Nikaido sí dice... Tenemos 
peligro a todos los que fueron al primer concierto. Y ella tiene claro. bien identificado a Imai, que era un peligro a futuro. Y en la misma firma de autógrafos le dice, y ella es como, hey, sabes mucho, bro. Ah, ¿le dice Imai algo? ¿Qué le dice? Oh, y le dice, eh, Imai, cuando dice ese diálogo Imai, se lo dice a Nikaido. ¿Qué le pasó uh -huh. a Mitsuya? Ella bailaba mejor antes. Y Nikaido ah, le responde. No acordaba, y ese es el dato de... Ella está con clases, trabaja y streamea. Bien, bien. Streamea, es Tanaka, bla, bla, bla. No sé, por eso también lo del grupo de internet, si pudiera ser real en ella. Entonces la cirugía iría en Chimura porque ella tiene esta inseguridad y va a estima. Pero entonces, ¿qué me vas a desarrollar con eso? Con, con lo de Sakura Guadaki lo puedo como empatar muy fácil. Con Ichimura su inseguridad sí, pero ¿y qué más? Entonces, no, no, no sé. siento que... Bueno, no sé, este, este anime siempre me sorprende. Pero Ichimura ya la veo muy atrás. Ya la veo como que uh -huh. hicieron los juegos con ella y no sé qué quieran hacer más con ella. No, no, está no, raro, está raro. No, Nada más tenemos ahí. este señuelo del, de, de los, los baños. baños. ¿Y qué van a hacer con él? Porque, bueno, es que no vimos para nada a Kakihana. Ajá. Yo lo que te voy a decir, ¿crees que vayan, vayan a traer de nuevo a Kakihana? Es mucho, güey. Kakihana y Takotaku, güey. <risa> sí, Takotaku también. Pero es que se pasaron allá. demasiados días. Yo creo que ya, porque también tuvimos sí, yo creo que ya. un time skip. Estábamos ya a, ¿Ya a 25, 25 de diciembre. Ajá. Verga, güey. Muchas cosas, muchísimas cosas. <risa> o sea, llevamos dos meses dentro de, de la historia. Y dos meses y medio de lo que nos cuenta la historia que es la muerte pero bueno en general el episodio fue excelente es lo mismo que he hecho cada vez que hablamos de este anime pero es excelente cada bit que, que, que me presenta cada bit que lo maneja de manera impresionante el misterio está increíble y ya llegamos a la, a la, run, a la senda final y creo que va se viene un 10, o sea, para mí no veo más que un 10 en el horizonte, y ya, es todo lo que me tengo que decir, güey. no puedo decir nada más. Sí, 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 es un, un excelente anime que claramente se disfruta más cuando dialogas y repasas con personas que ven detalles que tú no viste, entonces que, que estemos platicando y escuchar estos pequeños hints que nos da este, el anime fuera de, de, de todo este anime, creo que son los audios, por ahí está el Twitter, están todas las otras cosas, Wow, güey, o sea, realmente es una, es una maravilla que si te pones a pensar, creo que es, la mejor, es lo mejor que pudimos haber hecho estarlo viviendo ahorita, ¿no? Porque no sé si mientras lo, lo ves maratoneándote, pues no va a ser la misma sensación. No. Entonces, este, felicidades a todos los que lo estuvieron viviendo con nosotros y nos acercamos ya al final, entonces, qué padre. Sí, no, esto es una maldita genialidad y creo que lo mejor era... Así, semana a semana, y tirando las ideas que teníamos, era la mejor forma de disfrutarlo. O sea, esto nos, nos hizo ver lo mejor de lo que era. O sea, a lo mejor ya no alcanza, pero lo que vimos con Baba y Nikaido me parece una genialidad. Como es este equilibrio para Nikaido, lo de Baba. Mm, es una joyita lo que hicieron en un minuto y medio. Ajá. No sé, no sé. Esto es perfecto, güey. Entonces, <risa> va a esperar dos, dos semanas más. Exactamente, esperar dos semanas más y el próximo lunes o también a que nosotros lo esperamos aquí para que vean el video, el repaso que tenemos acerca del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, dejen abajo en los comentarios qué opinan acerca de estos episodios, cuáles son sus teorías y cómo creen que vaya a terminar y cómo creen que estos cabos medio sueltos que tenemos pueden que vuelvan a ser reintroducidos a la historia. Uh, por favor, denle like, compártelo con una gente que le gusta o taxi, compártelo con gente que no conozca o taxi, para que más gente vea este pinche anime que está precioso. Suscríbanse y péguenle la campanita para que reciban hasta ah, la madre, para que reciban <risa> notificaciones de todos los videos que subimos. Subimos videos constantemente. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Anime Shibui. Ahí también subimos contenido constantemente. Mi nombre es Ariel, el es Poncho, el es Eric. Nosotros somos Anime Shibui. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Adiós. Adiós.